let me warmly welcome the Council of the European Union President in office, uh, Czech Prime Minister Petr Fiala to the European Parliament. Let me also very warmly thank uh, President von der Leyen for joining us in Strasbourg today and also for being with us during the debate. Uh, with an illegal and brutal war on our continent, uh, the Czech presidency comes at a very important time. And our next steps will be decisive for our union's future. We must keep, this is evident and came through uh, throughout the debate, uh, we must keep supporting Ukraine. We must keep defending our values and the rules-based world order. And this is why our unity among our member states and among the EU institutions that we uh, represent is so important. Uh, the European unity with Ukraine and its people will be central to the Czech presidency's agenda, and I am confident that it will be uh, a success. As uh, co-legislators, we also have an obligation to work together to deliver on laws that uh, will accelerate the green and digital transformations. Now is not the time to backtrack on our ambitions, and uh, we have full confidence in the Czech presidency to do that. And finally, uh, we need uh, to follow up on the outcomes of the Conference on the Future of Europe. We can enhance the Union's capacity to act, and our citizens expect us to deliver on this. And the European Parliament has shown, has demonstrated tangibly that it is ready to start the conversation. I will leave it at this in order for us to have time for as many questions as possible. I will pass the floor to Prime Minister Fiala and then Commission President Ursula von der Leyen. Yes, thank you very much, dear Roberta. It's a pleasure to be here in the European Parliament. We are taking over the presidency at a very difficult time. EU citizens expect uh, from us that they will not face lack of energy next winter, that they will not be afraid of more prices increases, and that they will always have enough food on the table. As you know, the Czech presidency has defined five priorities. We want to focus on managing the refugee crisis and Ukraine's post-war recovery, energy security, strengthening Europe's defense capabilities and uh, cyberspace security, strategic resilience of the European economy, and finally, resilience of democratic institutions. We already started cooperation with European Parliament three weeks ago with the visit of the conference of the presidents of the, of the uh, EP uh, in Prague. After the conference, I discussed priorities with uh, Commission and with Council. I am glad I could present them to the members of the European, uh, European Parliament today. I plan to work with the uh, European Parliament for the next six months. So we come out of the situation stronger. I am very much looking forward for our cooperation. Dámy a pánové, já jsem měl dnes tu čest zavítat sem do Štrasburku, představit priority českého předsednictví před poslanci napříč politickým spektrem. Velice si cením role, kterou sehrál evropský parlament při společné reakci na ruskou agresi na Ukrajině, to jsem měl také možnost poslancům říct. Za hranicemi Evropské unie zuří válka, denně umírají lidé za evropské hodnoty, za své právo patřit mezi nás. Ruská agrese na Ukrajině, její dopady, řešení problémů s drahou energií, inflace, která trápí občany, to všechno budou přirozeně součástí nebo hlavní témata českého předsednictví v Radě, Já jsem velice rád, že dnes té diskuzi, velmi bohaté diskuzi s evropskými poslanci, s poslanci Evropského parlamentu, panovala v, těchto, v, té, v této věci zhoda a zaznívala tam podpora. Prvním krokem na té cestě, dlouhé cestě, bylo udělení, udělení kandidátského statusu Ukrajině, přičemž hlasitá podpora tohoto kroku zněla právě z Evropského parlamentu i za to jsem dnes poděkoval. Musím ale myslet na dlouhodobější strategii, 
Musíme myslet na poválečnou obnovu Ukrajiny, musíme myslet a soustředit se na energetickou nezávislost Evropské unie na Rusku, musíme se soustředit na zvládnutí uprchlické krize, to uprchlické vlny, to si bereme za své a právě proto, to všechno si bereme za své a právě proto jsme zvolili jako moto našeho předsednictví ta slova Evropa jako úkol, jak jsem viděl při tom dnešním jednání s evropským poslanci tady v Evropském, v evropském parlamentu, nejen těch pět našich priorit, ale i to naše heslo se setkávalo s porozuměním, s živým zájmem a mnoho z kolegů z Evropského parlamentu, z kolegyně a z kolegů z Evropského parlamentu se k tomuto heslu vracelo. Já věřím, že ve spolupráci s Evropským parlamentem se nám podaří najít nejvhodnější postup a Těším se na tu spolupráci, čekají nás velmi obtížné úkoly v oblasti energetiky, nás čeká úkol posilovat energetickou bezpečnost, začít se zbavovat závislosti na ruských fosilních palivech. Tady jsou velmi důležité kroky, které dělá Evropská komise v čele s paní předsedkyní s Ursulou. Budeme se muset zabývat urychlenou výstavbou infrastruktury, která do Evropy dovede alternativní zdroje energií. Ta jednání nebudou snadná, ale i ta dnešní diskuze s evropskými poslanci mě přesvědčila o tom, že máme všichni stejný cíl. Budeme se muset taky vyrovnávat s inflací, budeme se muset vyrovnávat s vysokými cenami energii, budeme muset hledat cesty, jak snížit dopady těchto věcí na občany členských zemí. Budeme usilovat o to, aby Evropská unie měla silnější ekonomiku, abychom nebyli tak závislí na nejistých dodavatelích a třetích zemí. Evropa se musí vrátit na výsluň jako průmyslový a technologický lídr. Potřebujeme silné dodavatelské řetězce, volný obchod, digitalizaci, automatizaci. To jsou všechno témata, které bude české předsednictví také řešit a vyzdvihovat. A pokud se nám podaří najít shodu i s Evropským parlamentem na tom konkrétním řešení, tak mohou ne jeden, ne několik, ale všechny členské státy z toho mít prospěch a budou, budou růst. Ruská agrese není jenom ohrožením fyzické bezpečnosti a neohrožuje nás ekonomicky, ale je taky ohrožením našich společných hodnot. Jedná se o pokus destabilizovat Evropu a světový řád na, založený na pravidlech a na této cestě agresivní režimy zastavíme jenom tehdy, pokud budeme posilovat naše demokratické instituce a pokud budeme pomáhat našim demokratickým institucím, aby byly silnější. Jako v každém demokratickém společenství, tak samozřejmě i v Evropském parlamentu jsou na mnoho těch konkrétních kroků odlišné názory, jak by to také mohlo být jinak, ale přesto i dnes tam zaznělo to, co tak silně pocitujeme při jednáních Evropské rady, že důležité je, aby Evropská unie v těch klíčových věcech, v těch zásadních otázkách postupovala jednotně. A o to se budeme snažit a věřím, že České předsednictví k tomu přispěje a že ve spolupráci s dalšími evropskými institucemi nakonec po těch šesti měsících výjde z té složité doby Evropská unie ještě silnější. Thank you so much, um, Peter, Mr. Prime Minister Fiala. Thank you so much, Roberta, Madam President. Um, we have been discussing um, in the last days uh, the details of the Czech presidency. Congratulations again for a very successful start. We were in uh, Litomyšl uh, as a College of Commissioner last Friday. We went through all the different topics in detail. So allow me today to focus on basically the three main topics uh, or the main mottos uh, for your presidency that you chose. Under Europe as a task, you've said rethink, rebuild, repower. And indeed, in repower, the main focus is to have the same direction of travel, to get rid of the dependency of Russian fossil fuels, and over time, get rid of our dependency on fossil fuels overall. So how are we going to work on that during the Czech presidency? We have presented the package Repower EU. It's basically three pillars. The first one is diversification away from Russia towards trustworthy, reliable suppliers. We're on our way there. The second is energy efficiency, a very powerful tool. And the third is massive investment 
in renewable energy. And along with this Repower EU package comes 300 billion euros to be invested in the European Green Deal and precisely in the renewable energy that we will need over time. So I count in your presidency on a rapid adoption of Repower EU. For Repower is, of course, also the second topic, Fit for 55. Council, Council has found its position, Parliament has found its position, so we're very much looking forward better to have you in the trilogues now managing um, the completion of the files. And if I look at the very instant uh, work we are doing, we are pro preparing for all eventualities what gas supply from Russia is concerned. The Commission will present in two weeks an emergency plan based on national emergency plan, plan, plans in case of a disruption of full cutoff of Russian gas. Also in this topic, we are in very close cooperation. Rebuild. Of course, the topic um, of rebuild is dominated by reconstruction of Ukraine and really for Ukraine during this atrocious war. But we will also focus on domestic topics, and I want to take two here. Um, we have created, in uh, the wake of the pandemic, a recover, um, a recovery plan, Next Generation EU, for the recovery of our economy. Here it's now important we have dispersed already 100 billion euros, another 700 billion euros of investment under Next Generation EU are ready to be uh, deployed. So we will work intensively on that during the presidency. The second topic where a focus is on is uh, the design of fiscal rules on our Stability and Growth Pact. Here the challenge will be to reconcile financial sustainability and the obvious investment needs that are out there. And the Commission will present a proposal right after the summer. But I do not want to miss to mention also the digital for rebuild. Here, um, we want to conclude negotiations under your presidency, for example, on the European electronic identity, on AI, the European CHIPS Act, and possibly the Data Act. And last but not least, rethink. Of course, many topics are possible under rethink, but I want to mention the Conference on the Future of Europe. Uh, you know that I will be coming forward with my first proposals from the Conference of the Future of Europe during my State of the Union speech in mid-September. So I'm very much looking forward to work with you in this presidency. Thank you. Thank you. Let's take some questions. Czech television there, please. Uh, Czech television, Lukáš Lonsky. Uh, thank you very much. Uh, my question is regarding uh, the thing that you already mentioned in the speech, Mr. Prime Minister, that's a taxonomy. If the European Parliament today votes for the veto, uh, what will be your next steps? And that's the same question for you, Madam President. What will be the next steps uh, of the Commission? Thank you. Just to set the scene, since this vote will take place in uh, just over half an hour, uh, so we'll, we'll wait uh, for the outcome of that, but I, I want to also on behalf of the Parliament say that regardless uh, of the outcome of the vote, the EU needs uh, to step up and deliver on energy and green uh, transitions. Uh, in the long term, our energy cannot be built on fossil fuels. We need uh, to decouple ourselves from Russian dependencies and get our energy from our friends and not uh, our foes. Uh, we need uh, to get rid of energy islands and make sure we are connected among ourselves. So this parliament will be steadfast in asking for us to remain ambitious while also being realistic in order to make sure that immediate short-term measures do not become the new normal in the medium term. This is not the time to backtrack on our climate goals. Uh, so I will be uh, chairing the vote and then we will see the result and move on from there. That's from our end. Já jsem měl možnost tady v Evropském parlamentu nejenom ve své dnešní řeči, ale i v diskuzích s některými frakcemi zdůraznit to, že z mého hlediska, z našeho hlediska se jedná o velmi křehký kompromis a vyvážený návrh, kterého dosáhla komise a proto bychom nepovažovali za dobré, kdyby to rozhodnutí Evropského parlamentu bylo takové, že bychom se vrátili v těch debatách a v tom vyjednávání zase naspátek. My musíme 
rychle pokročit ku předu, jak v dekarbonizifikaci, tak v derusifikaci evropských, evropských energií a taxonomie, která obsahuje jádro jako čistý zdroj a plyn jako přechodní zdroj, je přesně ten správný nástroj, který řadě evropských zemí umožní plnit klimatické cíle i zbavit se závislosti na Rusku. V tomto, v tomto smyslu doufám, že se na to budou poslanci Evropského parlamentu dívat. Pokud samozřejmě ten výsledek bude jiný, než si v tuhle chvíli přejeme, tak budeme okamžitě vést další jednání, tak abychom se v této věci posunuli dál. Yes. And, um... Indeed, we have as a commission presented our proposals. You remember the first delegated act is on green energy. The second, now this delegated act in question, uh, is on the transition. And there are two uh, sources of energy. In the taxonomy is the safest possible nuclear energy and hydrogen-ready pipelines for gas infrastructure. This, I am deeply convinced, we will need for the transition, and we will need in the transition as a base load. So the Commission has presented now, it is the Parliament to decide. I've been very clear also with Parliament and Council, if this delegated act fails, there will be no other delegated act. This also is very clear. Fernanda. Uh, Fernanda Gabriel, de Tuvisa, RTP. Euh, il y a eu la conférence de Logan, où Mme von der Leyen, vous avez toujours dit que les Russes doivent payer. Il faut qu'ils payent euh, ce qu'ils ont détruit en Ukraine. Nous avons euh, des chiffres euh, qui sont euh, extraordinaires, ils sont astronomiques, c'est 150 milliards qu'il faut pour reconstruire. Il y a des avoirs congelés euh, qui sont de, euh, russes qui sont aux alentours de 300 milliards, entre 300 et 500 milliards. Est-ce que c'est possible que cet argent va à la reconstruction et j'aimerais avoir la position des trois, s'il vous plaît. Merci. Of, of, yeah, I think it is a matter of fairness to look into that is, um, uh, issue and uh, we are working on a legal basis to make it possible that um, assets of uh, Russia and also partially um, assets of oligarchs can contribute to the reconstruction of Ukraine. The Lugano conference was very successful because um, it was possible to channel many initiatives and to focus them on basic principles for the reconstruction. Now what will follow is the next high-level conference organized by the G7 presidency Germany and the Commission on convening all the outstanding global experts, experts on reconstruction. We've never done such a reconstruction before. We need the brightest and the best on reconstruction. And of course, then to create a governance that is comprehensive, that is accountable, that is convincing for all the different initiatives to then go into the financing and the coupling of investment and reforms for the reconstruction of Ukraine. Very quickly, from my end, uh, for this parliament, uh, no options should be off the table. Uh, all legally uh, possible avenues and channels should be looked at. Uh, what is clear also for us uh, is uh, that we should not allow any loopholes from uh, the already adopted sanctions packages to be uh, abused or exploited, uh, and that is something that we will continue to push for. Uh, and all our Ukrainian partners, after the historic uh, decision uh, of two weeks ago to uh, admit Ukraine and Moldova as candidate countries, uh, for the European Union, that was automatically leading to the next step of reconstruction and rebuilding. This is an effort that is, has shown not only solidarity uh, from the ground up across all our European countries, but also on a global level. And this is where, of course, the role uh, of uh, the Czech presidency in leading uh, the organization of events that brings together the experts the political representatives and the, and the financing needed for that in order for us to show that we are uh, step by step across all the way in solidarity, full solidarity with Ukraine. 
Já jsem velmi rád, že jsem měl možnost se té konference v Lugánu účastnit a měl jsem tu čest s paní předsedkyní Evropské komise říct si úvodní slovo, ale to, co na té konferenci bylo důležité, je na jedné straně to, že musíme dát dohromady všechny partnery a přestože Evropská unie bude hrát a doufám, že, že, že z tomu tak skutečně bude v poválečné rekonstrukci Ukrajiny klíčovou roli, tak musíme spolupracovat s dalšími institucemi, musíme spolupracovat s dalšími státy mimo Evropskou unii a s klíčovými mezinárodními institucemi a to tato konference ukázala. To, co bylo také velmi pozitivní, je poměrně jasná představa našich ukrajinských přátel, co je potřeba, jakým způsobem jejich návrhy, jakým způsobem bychom měli postupovat. A to vytváří nějaký základ, nějakou platformu, na které se můžeme posunovat dál. A jak víte, tak poválečná obnova Ukrajiny je jednou z priorit českého předsednictví. Ano, jsme si dobře vědomi toho, že bohužel na Ukrajině ještě zuří válka, že jsou ukrajinští lidé vystaveni neuvěřitelnému utrpení. Všichni bychom si přáli, aby to co nejrychleji skončilo ale má být ten proces obnovy Ukrajiny, pomoci Ukrajině opravdu úspěšný, tak se na tu poválečnou obnovu musíme připravovat už teď. Důležitým krokem byla konference v Lugánu a teď budou následovat další kroky, tak jak o nich mluvila paní předsedkyně Evropské komise. The Czech agency, please. Yes, please. Uh, I'm not Czech agency. Uh, Luboš Paláta from Deník, Czech daily newspaper. Uh, Madam uh, President Ursula von der Leyen, uh, we are five months before the winter, before very complicated winter. What is the situation with joint gas purchase uh, for EU? Thank you. So, um, we are... We are, uh, are observing very closely the deliveries of gas. Um, we are filling our storages. That's point number one. A week ago, we were at 55 percent. We should be a bit higher already now. We have agreed to have joint purchase of gas other than Russian gas. Um, and you have certainly observed our activities, the agreement with the United States to increase the LNG. That is good. Um, we have seen that the LNG deliveries from the United States by now have tripled, but also other suppliers um, have increased their LNG supplies to the European Union or the pipeline um, gas supplies. So the overall LNG supplies have increased by 75 percent. That is also uh, very good and promising. This is at the moment being the status quo. I mentioned the investment in renewables. I mentioned the energy saving, which is an important pillar. But if worst comes to worst, then um, we have to be prepared, and that is the reason why the Commission is now preparing this emergency plan. All member states have national emergency plans. They, are, um, they have to have them. We have updated them together. But we think it is very important to have a European overview and a coordinated approach to a potential complete cutoff of Russian gas. And here it is important to have two things in mind. We have to think about where does, is the gas needed most and how can we make uh, possible or make sure that the gas really flows to where it is needed most and how can we protect the consumers and our single market. And this needs a concerted action with all different levels um, uh, to, together with an European overview. For us, it's important that uh, we are able to show that we are prepared for that, and uh, we will present it, as I said, in, in around about two weeks in the college, um, this overall European emergency plan. I think we can take one more question. Yes, one last question. Uh, David, please. Thank you very much. David Carretta, Radio Radicale, Italian Radio. Uh, on, this, uh, on this emergency plan, uh, uh, President uh, von der Leyen, uh, will, will, will this plan include uh, two uh, proposals uh, made by the Italian Prime Minister uh, already some time ago uh, based on solidarity? So basically a cap price for gas uh, imported by Russia, and a new sure mechanism to finance 
uh, uh, national measure uh, or to help government financing national measure for uh, uh, um, household and companies. And if I, if I may, because the second question to all, all of you, it's on political consequences of the crisis that will come. Uh, don't you fear that in the autumn, with major elections next year, in Italy, for example, there will be a sort of uh, a gilet jaune movement uh, around Europe that could put in danger uh, the political stability of the EU. Thank you very much. I think your last comment is the living proof um, why we have to have a coordinated European approach to protect our citizens and to support the most vulnerable citizens, but also businesses. And um, therefore, we have already um, uh, issued guidance on a toolbox. Uh, you remember perhaps in last fall, for example, to, take, to tax windfall profits, to take that money to support the most vulnerable consumers. That's actually what Italy does, and many other member states are doing that already. Why are we now preparing this emergency plan? Because uh, it is for an extreme situation where we rapidly, completely cut off of Russian gas, and there we have to be prepared. And the logic is, we saw in the pandemic, if I may uh, recall uh, two years ago, um, that uh, the worst that can happen is that we see uh, 27 different national uh, actions. You remember at the beginning of the pandemic, we had closed borders. Uh, some member states had all of a sudden an export ban, for example, on personal uh, equipment. Um, so this was absolutely not the way to go. And we learned the lesson that when we work together as Europeans, even in this brutal pandemic, we were able to overcome it. And I would say in hindsight, we overcome it in a good way. But this requires European common action, coordination, and unity. And the same logic goes for the emergency plan. Many decisions have to be taken by the member states. That is good. And they have their national plans. But, for example, if you look at the, um, at the single market, we have to make sure if we reduce the demand in certain sectors or parts of the economy, it has to be in a way that it does not hamper the overall single market. Because the single market is the strongest asset we have also to fight Putin's atrocious war. We need this leverage of a strong single market. And the second main pillar is indeed solidarity. Solidarity means we have a good pipeline net with network with a lot of interconnectors Europe-wide, but we have to make sure that the gas, or for example oil supplies, that come then are really distributed in a way that it serves the European common interest, that the gas goes where it is needed most. Now, on your question, this is what the emergency plan looks like. Reduction of demand, even solidarity of supply. These elements are important. Um, we have other tools in place. You mentioned it that we might, if we need it, activate like the shore element. But this is not part of the plan. The plan looks at the uh, energy security of supply. Now, the last part of your question, um, the capping. G7 decided to um, agree that we will look into potential mechanisms for an oil price cap. This would go for a global approach that we have an alliance of many countries that would be willing to put an oil price cap on Russian oil. And we have leverage to convince others who do not want to join the alliance to make sure that they don't circumvent uh, this potential oil price cap. Why am I mentioning that? Because it might be also a good platform that we have then established if we would need, uh, under special circumstances, also to look into a gas price cap. My main message is we really have to work together not only on a European but on a global level to manage the potential possibility of exploding energy prices and there, a lot of intensive work is coming up to us.
Taking the last word on intensive work, this is something that uh, um, together uh, with uh, the Council, once proposals come uh, to the Parliament, uh, we will ensure that we can uh, get them through, uh, at the right, uh, through the right committees and in plenary as quickly as possible, as we have shown over the past months, uh, in order to make sure that whether it is financial assistance, whether it is us to deliver on our legislative uh, duty that we do as soon as possible. Uh, and that is a commitment that we have and we will do all, all throughout uh, the next few months uh, when the proposals come to us. You mentioned political consequences. I will draw from that also the economic consequences on, on consumers. If there is one thing that has dominated uh, also this morning's debate, but also yesterday's debate, which we had uh, with uh, uh, the Greek Prime Minister in the plenary, was precisely this. How are we, uh, as institutions, as political representatives, as member states, ready uh, to cushion the impact on member states when member states have so many different realities that for so many years were either uh, looked away from or uh, dependent on, to some extent, in some cases, 100% on Russia for their supply. Uh, I say this because, of course, this economic consequences, uh, that is going to be felt by everybody, uh, whether they are consumers, but also whether they are business owners, whether they are European industries, and we get a lot of concerns uh, about uh, that, uh, those sectors that should not be left behind, that should be kept in the focus of our legislative and political work. I also will then move to the political consequences of what you mentioned in terms of gov government stability. For us, when we look uh, at the need to have uh, governments that can deliver, that can explain decisions, that can take the difficult decisions, but can then explain them. Uh, and that uh, we feel immediately uh, in uh, the European Parliament. It can affect how votes and results uh, uh, take place uh, within the plenary. Uh, and it also could take us back to what I am particularly concerned about, is that uh, we could uh, go back to the arguments that populists target the Green Deal as the reason for uh, increased prices and increased pressure. Let's not forget that the one... Uh, perpetrator in this case uh, is Vladimir Putin. The reason for rising food prices shortages is the Kremlin and that is something that we should not forget in the decisions that we take in order for us to be able to, as we did during the pandemic, as we will have to do to take them together rather than the instinct would be to look inwards in each member state and not uh, look at the common borders that we've worked so hard for us uh, to, to, to do away with from a rights point of view. Prime Minister. Energetická soběstačnost, bezpečnost, jak víte, tak je jednou z klíčových prvů českého předsednictví. A tady se spojují dvě věci dohromady. My jsme si vědomi urgentnosti evropského řešení a budeme na něm jako předsednická země pracovat ale současně patříme k těm evropským zemím, které jsou v největším riziku a které jsou nejméně energeticky zabezpečené, protože máme vysokou míru závislosti na ruském plynu, ruské ropě a jsme si dobře vědomi toho, co by to znamenalo, kdyby Rusko skutečně otočilo kohoutkem a přestalo dodávat plyn, ale současně o to víc jsme si vědomi toho, jak je tady nezbytná jak je tady nezbytný společný evropský postup a solidarita evropských zemí. A tady chci opravdu poděkovat Evropské komisi, toto není žádná zdvořilostní věta, za jasné kroky, které včere v čele s paní předsedkyní dělá, při zajišťování alternativních zdrojů energie, alternativních dodávek, LNG plynu a dalších věcí i při, pře, při přípravě těch krizových plánů. A jak tady správně Uršula řekla, jednotlivé země dělají maximální možné kroky, aby se na tu zimu připravili. Česká republika například v tuto chvíli má naplněnost zásobníků plynu ze 70%, což nikdy v historii, nikdy v historii jsme v tomto ročním období neměli. Hledáme alternativní zdroje energie, mluvíme s dalšími státy, domlouváme si kapacity v LNG terminálech, protože jako vnitrozemská země máme spoustu nevýhod. Ale je nám úplně jasné, 
že pokud nebude společný postup, koordinace dodávek, pokud nebudeme mít společný plán, jak tu situaci řešit, tak právě ty vnitrozemské země nemají šanci si s tím sami poradit. Tak já opravdu věřím v ten další rychlý postup, budeme maximálně spolupracovat jako předsednická země s Evropskou komisí, s Evropským parlamentem a budeme se snažit být připraveni i na ty nejhorší scénáře. Pokud je o politické konsekvence, ano, samozřejmě, že čelíme ve všech evropských státech obrovským společenským problémům. Lidé jsou zneklidněni, lidé jsou zneklidněni rostoucími cenami energií, cenami potravin, cenami pohoných mod a taky inflací, kterou v některých zemích, která v některých zemích dosahuje výše, kterou za 30 let jejich občané nezažili. Jak by to mohlo nevést ke zneklidnění? A my tyto obavy, toto zneklidnění musíme brát vážně, jinak by se nám mohlo stát, že bychom neuspěli v našem boji s populisty a extremisty, který napříč Evropou vedeme. Jak víte, nám v České republice se před půl rokem podařilo porazit populisty, kteří se opírali ve vládě o extremisty a nechceme, aby se ta situace vrátila zpátky. A právě proto kladu takový důraz, a mluvil jsem o tom opakovaně i ve svém vystoupení před Evropským parlamentem, na to, že musíme těch několik úloh a cílů dobře sladit. Máme tu klimatické cíle, kde nám ekonomickou prosperitu, potřebujeme se vyrovnat s uprchlickou vlnou, pomáháme Ukrajině, protože tím pomáháme sobě. A to všechno musíme udělat vyváženě a při zachování sociálního smíru. To musíme mít to musíme vždycky na paměti. A proto říkám, když upřednostníme jenom jednu věc a na ostatní zapomeneme, dopadneme špatně. To nesmíme udělat. A jako velký úkol pro předsednickou zemi vnímám i to, že musíme všechny tyto věci vyvažovat právě proto, abychom naše společnosti dobře provedli tímto mimořádně složitým obdobím.